我的小马是个身高一米九的软妹，由于外表和内心不太匹配。奶奶，您坐。别人总对我有很多误会，比如外表看起来男友力满满，深得女性朋友的喜欢，实际是个钢铁牡丹。面对家里人的催婚，只会摆烂。你还不结婚？你不结婚，老了死家里都没人发现。那能发现了能咋的？还能复活是咋的呀？比如闺蜜总觉得和我在一起很有安全感。妈妈，你放心啊，我跟我闺蜜在一块呢。两个女孩子能有多大安全？这也让我很有负担。但。大哥，大哥。比如看起来是个侠肝义胆的壮汉，实际皮肤非常敏感。你脸好红啊！哎呀，我那是晒的，晒的吗？这光晒的。还好有闺蜜相信我。哎呀，我真不是看出来的，是夏天屋里屋外屋像这么大，我这脸又又又又放红了。我真不是看上去这么瘦。你这是屏障出问题了，不仅要从外缘解决放红敏感的问题，更要从内缘修护，打好肌肤内部健康。给你推荐林清轩修护双星，这个是小翠瓶林清轩基底液，搭配小黄瓶林清轩山茶花精华油，内外兼修才能稳稳修护。精华三滴油三滴，两步修补又焕肤。啊啊！先三滴基底液填补肌肤屏障缝隙，稳固基底；再三滴精华油修护，同时抗老。它里边含有八百米高山红山茶花、叶子萃取出来的清泉萃，修护力更好。肌肤宛若一剑磨皮。不能倒多吗？作为高质量少女，当然要内外兼修。哎，你别说，这两个加一起，不但不泛红，摸起来还 Q Q 的。不仅要外练筋骨皮，内里更要练就一手好游戏。小伙子，你这个水瓶、啊、不用了，你拿走就行。不是，我是说你这个水平别打排位了。嗯，老铁，我是小马，一个身高一米九的甜妹。欢迎回家，快说金三妈，你爱不爱妈？有人七夕恋爱，有人七夕吃瓜，我不一样，我打工卖花，赚情侣的钱养自己的家，我可真是个致富小天才，铿锵女人花。那怎么的？啊，五十，来一支。啥花这么贵啊？听着卖五块钱把那种啊。那，好不好？要不咱不买这支玫瑰送你，代表一人也能独自美丽。七夕快乐，小美女。加卡布。男人有时就得推他一把。来，给我拿五支。一共二百五，二百五不太好听吧？是不好听，那就二百八十八吧。加卡布。当然，我最欣赏的还是浪漫的男士，因为他们永远大方。你这儿有九百九十九朵吗？我想给你买，这也没有这么多呀。我想买十一朵，不会也没有吧？稍等一下哈。您的十一朵玫瑰花，请问咱怎么支付？对呀、啊，京东上买的嘛，送鲜花小吃达，百花草花同城送达，七夕当天买，当天就能到，有新鲜又好看。那你不早说，那我干嘛不在京东上买？那你也别问我呀。没事，你现在还能买，七夕还没到呢。搞笑金三妈，你慢走哈。又是羡慕情侣的一天啊，哎，闹情。当代打工人的五大美德，顺从。我真服了。关心。这个他妈是不是有？你说你看的，这是不是有点？变通，我辞职。善于思考。中午吃点啥？晚上吃点啥呢？哎，一会儿吃点啥呀？自律。我向三毛爷保证，这是我最后一次相亲。据说对方是个地道老北京。北京夏天这么晒的吗？哎，哥们够高的呀，怎么着？吃了吗？您呢？配音吧，这是陈红是不是有配音？你今儿可算是来着了，我给你带了点北京好玩意儿。哈哈，谢谢啊。这是便携马桶 ，Chinese coffee， 北京豆汁这叫一地道。这中西结合，算是让他盘明白了。你说你找这个店还真不错，太行了也。咋的了？咋的了？咋的了？他这个形象下面不加字幕，我是真听不懂。怎么还有口音啊？不要汉行，那是河南海，还行。那我寻思我也没有口音呢。什么没有？那是摩 A 没没有。哦，没有。果然还是拒绝吧，不太合适。要是吵架，中文、英文都说不过他。我觉得还……哎，你对我什么感觉呢？没想到吧？回马枪。对你这个感觉，你说就感觉这东西吧，这一个感一个觉，你知道吗？就这个俩字儿，就是一个感觉。你能明白我说的这个感觉吗？说的挺明白，就是有点听不明白。你哥俩，不过我最终还是解决了这个问题。那咱中国那么多道的，还能全让你整明白了？玩呢？ When you get up, Kavalo, you drink a cup of beer and throw it all. Hey, <笑>那我听。今天出来相亲，据说对方是位高中老师。这莫名其妙的压迫感是怎么回事啊？老师，啊、不，你好。知道了，到了。太简历了吧？简历？在在家里我我我没带啊。没有，还没带。你怎么不把自己带？果然老师身边会嫌小，因为怕的跟孙子似的。快点，快点。呃，好。看我干啥？我脸上有菜啊！看菜单啊！有没有主动的？别和他对视，马明玉。别和他对视。呃，我
没人主动，那我提问了。青海李皮鹏，他当养福呢。经济基础局的上层建筑，衬衫的价格是九磅十五便士。阿拜的，阿拜的，阿拜的，阿拜的。那咱选哪一个呀？选 C 吧。为什么选 C？ 啊？为什么不选 A B D？A B D 有什么问题吗？那因为不会就蒙 C 呀、啊。我再讲一遍，认真听。这个 C 套餐啊，看菜单干什么？看我啊，自己看能看懂啊？这就是被死去的高中回忆支配的恐惧吗？那我就再讲两分钟，这也能拖堂？说实话，你是我相过条件最差的一件。别管我啦！不知为啥又出来相亲，但据说今天是我喜欢的电信男友。终于遇到想让我柔弱的男生了。哎、嗯，我排队、啊。没想到你还挺壮实的吧？人家只是骨架大了。你这爹信是哑妈爹的爹吗？哼，调皮！谢谢你，从来没有人送过我气球哎。这莫名其妙的少女感是怎么回事啊？他不会是要哭哭吧？哎，要不我再给你买一个吧。人生就像一辆列车，有人上车，有人下车，没有人会陪你走到最后的。哥们儿，你语文、阅读理解没扣过分吧？不好意思，我去趟洗手间。哇，你相信选择这还挺特别的哈。因为逛家居就是要跟喜欢的人一起啊，共同规划自己的小家。哦，是，这经常逛逛以后，自己家装修心里也有数啊。讨厌，什么自己家？谁要跟你结婚了？这<笑>有点讨快了哈。不过你们女生在外面打拼，家里没个男人可不行。果然，只有女人能理解女人。嗯，这个风格高级但不高冷，温馨但不谄媚。你看这整体布局，配色多和谐，这个空间是有温度的。有的人出口成章，有的人只能夸一句牛啊。哈哈哈，牛啊！反正我是颜值至上，肯定要挑自己最喜欢的。装修是挺操心的啊，你自己挑都得累死。那我不管，我就是要自己最喜欢的。没问题，像我们欧珀丽全房定制都是根据您的喜好随意定制的，一项橱柜、衣柜、木门、卫浴、护墙、家具、电器，在我们一家店就配齐了，特别适合您这种想要生活更要漂亮的生活。你懂我，谢谢你，就长霞。下次还能和你一起逛家居吗？啊吧啊吧啊吧啊吧啊吧,吧。嗯，主要家里拆了几套房子，还有套别墅，没有个女孩子，我拿不定主意。当然可以了，我的小公主。今天出来相亲，据说对方是个高冷男神，没感觉多高，但感觉他确实很冷。看到马小姐，让我不由想到一句话：嗯，高人竟在我身边，你不觉得我很幽默吗？妈妈，好尴尬！救救我！救救我！哎，你是做什么工作的呀？运动员。哦，你是运动员啊？那你是练什么的？因为我运动的时候很安静，所以大家都说我是天性的运动员。我是不是笑一下比较礼貌？要不然彼此很难收场。啊哈哈哈哈你是不是耳朵不太好啊？小猫耳朵不好，我们得去看马尔代夫。你没有创作瓶颈的吗？你看你不穿外套冷了吧？谢谢你啊，江文霞。知道一一四零除以二等于多少？只要我不接茬，冷小伙就伤害不了我。等于五百七。你身体干嘛这么诚实啊？不对，等于九加一。你放屁！天王老子来，等于等于五百七。答案就在这瓶百岁山上，五七零等于九加一，五七零就是我娶你，九加一就是救驾呀。看着这瓶百岁山真正天然矿泉水，我居然觉得有一丝荒诞的浪漫。一瓶百岁山五七零，我请你。啊！切！不是你这感冒很严重啊，夏天不要贪凉，不要冻着。你知道吗？你闭嘴，闹腾死了。